വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുതീസയാണ് മാലിദ്വീപുകൾ അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തിലേറെ വരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ദ്വീപുകളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മാൽദ്വീപ്സ് ഇവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദ്വീപുകളിലാണ് ജനവാസമുള്ളത് ഭാഷ പുരാതന സിംഹള ഭാഷയുമായി ബന്ധമുള്ള ദിവേഹിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ മത്സ്യബന്ധനവും തെങ്ങുകൃഷിയുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് സംരക്ഷിത പ്രദേശമായിരുന്നു മാലദ്വീപ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ആവുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മാലിദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള വടക്ക് തെക്ക് ദിശകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് മാലിദ്വീപിൽ ഉള്ളത് നമ്പർ ടു രണ്ട് സീസണുകൾ മാലിദ്വീപിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു ശൈത്യകാല വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ സീസണും മഴയുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ വേനൽക്കാല മൺസൂൺ സീസണുമാണ് അവ നമ്പർ ത്രീ ഈ ദ്വീപുകളിൽ ആദ്യമായി കോളനി വൽക്കരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അത് ഏകദേശം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു നാട് കടത്തപ്പെട്ട കലിംഗ രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് നമ്പർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ വ്യാപാര മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ശ്രീലങ്കക്കാർ വടക്കേ ആഫ്രിക്കക്കാർ അറബികൾ യൂറോപ്യന്മാർ എന്നിവർ മാലിദ്വീപിലെ ആചാരങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു മാലിദ്വീപ് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വവും വളർത്തിയെടുത്തത് നമ്പർ ഫൈവ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ ഡിയിൽ മാലിദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ഇത് കർശനമായ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് സന്ദർശകർ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അനുസരിക്കണം റിസോർട്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് മദ്യം അനുവദനീയമല്ല ബീച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പൊതുവസ്ത്രധാരണത്തിനുമുള്ള പ്രാദേശിക മത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം നമ്പർ സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ മാലിദ്വീപ് സർക്കാർ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു അണ്ടർ വാട്ടർ മീറ്റിംഗിന് പിന്നിലെ കാരണം ഈ താഴ്ന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര രാഷ്ട്രത്തിന് ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നമ്പർ സെവൻ മാലദ്വീപ് പതാകയിൽ ചുവന്ന ചതുരത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പച്ച ചതുരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്മേൽ ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തെ ചുവപ്പും പച്ച സമാധാനത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും ചന്ദ്രക്കല ഇസ്ലാമിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു നമ്പർ എയ്റ്റ് മാലദ്വീപിൽ പഴയകാലത്ത് കൗറി ഷെല്ലുകൾ കറൻസിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവ ഇപ്പോഴും മാലദ്വീപിൽ കാണാം നമ്പർ നയൻ മാലദ്വീപിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് തെങ്ങ് അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ വ്യാപകമായി വളരുന്ന തെങ്ങുകൾ ബീച്ചുകളിൽ തണലും അതുപോലെ പരമ്പരാഗത ധോണികളോ ബോട്ടുകളോ നിർമ്മിക്കാൻ കരുത്തുറ്റ ഒരു നല്ല മരവുമാണ് നമ്പർ ടെൻ ധോണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത മാലിദ്വീപ് ബോട്ടുകളെയാണ് കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ഇത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന അറബി കപ്പലോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഈ ബോട്ടുകളുടെ ആകൃതി നമ്പർ ഇലവൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലിനടിയിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് മാലിദ്വീപിലാണ് ആരംഭിച്ചത് നമ്പർ ട്വൽവ് മാലിദ്വീപ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുസ്ലിം രാജ്യം കൂടിയാണ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ മാലിദ്വീപിലെ വാരാന്ത്യം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമല്ല മറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ മാലിദ്വീപിലെ വാരാന്ത്യം വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമാണ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മാലിദ്വീപ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സുനാമി അമ്പത്തിയേഴ് ദ്വീപുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും പതിനാലെണ്ണം പൂർണമായും ഒഴിപ്പിക്കുകയും ആറെണ്ണം പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും നൂറ്റിയെട്ട് മരണങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമായി നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ലോകത്തിലെ ഏഴ് സമുദ്ര കടലാമകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാലദ്വീപിലുണ്ട് പച്ചക്കടല
പ്രോസിക്യൂഷന് ബാധ്യസ്ഥവുമാണ് കൂടാതെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് മാലദ്വീപിലെ പൗരനാകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്പർ നയൻറ്റീൻ മാലദ്വീപിൽ തിലാഫുഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദ്വീപുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൃത്രിമ ദ്വീപ് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ദ്വീപ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ജി ഡി പിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനം ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നിരവധി ദശാബ്ദങ്ങളായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേശീയ വിവാഹമോചന നിരക്ക് മാലിദ്വീപിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക് മലയാളം എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യൂ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്